Habari good people, ni Rita Talk Show, kipindi chetu, pendwa sana na leo kama kawaida nipo Central Park na nimevalishwa na Fab Trends kwa kweli Fab Trends nguo zenu zinanifresha sana. Na sema simbo kubwa ya, ya Central Park ni kahawa. Still the same, delicious food, everything you should come. Na leo tuko kwenye show na mdada ambaye kwanza amekuwa kiongozi mkubwa kwenye industry ya utangazaji ana kipindi kinapendwa kina followers mpaka mwenyewe anajishangalia lakini pia hajaacha elimu amerudi tena kufanya elimu kwa kweli mimi nasema huyu ni msichana mdogo bado lakini ni hodari 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 ananihamasisha sana sasa nikafanye phd kwa kweli my dear ibu kumbe sifa zote hizo za kwangu au nyingine umeziongezea ongezea. Tena sema tena sijazisema zote. Zipo nyingine? Zi, nyingi. Oh, asante Rita, hongera pia. Asante. Hongera kwa show nzuri, hongera mm. kwa kutuandikia kitabu, hongera mm-hmm. kwa kila kitu ambacho unafanya. Wewe pia ni mfano wa kuigwa. Asante sana. Naamini kuna wasichana wadogo wanakuangalia wakipita mm. pale YouTube wakiangalia Rita Tarimo show, mm. wakiona kuna kitu wanajifunza yeah, na wanatamani kuwa kama wewe. Asante sana. Kwa hiyo hongera pia. Ah, nashukuru. Lakini ni, ni, unajua mimi hii field ya kuanza kutangaza kufanya show nimeanza 2017. Oh. Eh sikuwa najua kabisa kuhusu huu upande. Okay. Kwa hiyo watu kama wewe sasa mm. ndio najifunza kwenu. Yaani nini kilikuvutia kufanya show ya kama hivi? Unaona sasa nimeshaba mimi nilikuwa ufanyi kabisa. <laughs> of course nilivutiwa kwa sababu naona kuna changamoto kwenye jamii ambazo okay. tunahitaji platform ambayo tunaweza kujifunza kwa pamoja. Kama yeah. hivi mimi najifunza kutoka kwako na Watanzania wanapata kujifunza direct. Okay. Mm. Ya yeah, ni kweli tunahitaji mm. sana kujifunza japo mm. wa Tanzania wengi mm. na diriki kusema kwamba hatupendi kujifunza mm. na ndio maana hata kama ni swala la vitabu ni mwandishi wa vitabu. Mm. Unajua changamoto tuliyonayo ya usomaji wa vitabu. Mm. Watu wengi si wasomaji wa vitabu. Mm. Wanakuambia ukitaka kumficha siri ni Tanzania. Mm. Siri yako iweke kwenye kitabu. <laughs> ah. Lakini Always mambo yanabadilika pole pole. Yeah, mambo Tukifanya vipindi kama hivi mambo yanabadilika. Kabisa. Mm. Na mina, Minivu. kabisa kabisa kwa hiyo ongera pia asante my dear so naomba utueleze vizuri kuhusu Mariam tueleze okay. ni nani unafanya nini mm-hmm. okay Mariam ni mtangazaji mm-hmm. mtangazaji wa radio mm-hmm. na television wakati mwingine mm-hmm. mara moja moja nimeshafanya tv mm-hmm. niko pale East Africa mm-hmm. kwa hiyo nafanya kipindi kinaitwa Supermix mm-hmm. kipo kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa mm-hmm. saa tatu asubuhi mpaka saa sita mchana mm-hmm. lakini na kipindi tena weekend mm-hmm. siku za Jumapili kinaitwa mm-hmm. Weekend Breakfast saa 12 asubuhi mpaka saa 4 mm-hmm. na wakati mwingine niliwahi kufanya vipindi vya TV na ndo pia nilikuwa najifunza mm-hmm. sikuwahi kufanya vipindi vya TV kabla mm-hmm. ni mama pia wa mtoto nice. mmoja ana miaka saba <laughs> ni mwanafunzi pia mm-hmm. e, nachukua degree yangu ya mass communication pale Tumaini University nice. yes kifupi huyo ndo Mariam mm. mm. utangazaji kwa nini uliamua kuingia kwenye u- utangazaji Well, nikikujibu hilo swali lako unaweza kuona nikichekesho. <laughs> Utangazaji nilikuwa napenda kusikiliza redio mm. ila sikuwahi kujua kama naweza kuwa mtangazaji. Mm-hmm. Ila nilikuwa mpenzi mkubwa sana kusikiliza redio. Mm. Yaani mimi nilikuwa ni msikilizaji mzuri wa redio na swala la kuingia kwenye utangazaji mm. niseme ni njaa. <laughs> <laughs> njaa mm. ndio iliniingiza huku mm. na ndio nikaja nikajua kwamba kumbe na kipaji mm. ambacho kilikuwa kimejificha. Mm. Baada ya kumaliza shule, mm. uh, baada ya kumaliza form 4, mm-hmm. nika nikawa niko nyumbani sikuendelea na form 5 mm. wala form 6, mm. nikawa nafikiria kutafuta kwa sababu kuna matatizo ambayo nilikuwa nimepata, kwa nika siwezi kuendelea form 5 au form 6. Mm. Nikawa natafuta chuo nikasome ili niweze kupata kitu ambacho nitakifanya mm. wakati nafikiria kujiendeleza siku za mbele. Mm. Um, sasa katika harakati za kuangaika nifanye kazi gani? Nikastai kufanya nikastai kusoma kozi ambayo itanifanya nifanye kazi ambayo itanipeleka ngakae kijijini. <laughs> <laughs> na kumbuka kuna anti yangu alikuwa anataka mm. nikasome mambo ya maendeleo ya jamii eh. nilikataa na alikasirika kwa sababu nilikuwa najua kwamba mm. nikisomea issue za maendeleo ya jamii nitapangiwa mm. kazi vijijini mm. wapi nisitaki kukaa vijijini. Mm. Lakini si maanishi kwamba wasichana wanaoniangalia sasa hivi wakatae kusomea vitu fulani kwa sababu waogope kukaa vijijini. Mm. Ni kwamba tu hii ni safari yako. Hii ni safari yangu. Mm. Uh, katika kuhangaika nikafikiria nikasema hivi 
kwa nini nisifanye kazi za za, za uandishi wa habari na utangazaji mm. ni kazi nzuri mm. kama kama naweza nikajaribu mm. napenda sana kusikiliza redio pengine na mimi naweza nikafanya kile ambacho nasikia watu wengine wanafanya wow yes nilikuwa na mjomba wangu mm. rafiki yake alikuwa ni mmoja kati ya watangazaji waliowahi kuwa wakubwa sana mm. Tanzania ambaye aliwahi kufanya kazi mpaka BBC ni Marem sasa hivi anaitwa John Ngayoma. I know. I know John Ngayoma anamkumbuka. Alifariki. Eh. Sasa John Ngayoma alikuwa na urafiki na mmoja kati ya wajomba. Kwa hiyo nilipomwambia kwamba napenda kuwa mwandishi wa habari eh. na mtangazaji, akaniunganisha moja kwa moja kwa John. Mm. Kipindi hicho sijasoma kuhusu issue za utangazaji. Mm. Kwa alichokifanya John ni ku, ananichukua na nipeleka kwenye ofisi za BBC pale posta mm -hmm. ananifundisha kwa sababu mm. ukitaka kusoma habari unachukua gazeti unajaribu akana niambia kwamba ni ukisoma nikikwambia soma kama unasoma habari kwa nguvu mm. yenda kuona unafanya vizuri mm. usikuchapi yani unaenda utafikia ni tayari eh. umeshafika kule kwa kile kikanipa moyo sasa mm -hmm. kuendelea kufuatilia ndoto yangu mm -hmm. nika baada ya muda nikatafuta kazi mm -hmm. lakini kazi yenyewe pia nilipotafuta ni kiajabu ajabu pia inachekesha <laughs> nimekaa nasikiliza redio uh -huh. kipindi iko Sibuka FM mm -hmm. Uh, DJ akana ana, anapiga mziki huko mm. anaongea nikamtumia message mm. kwenye kipindi mm. nikamwambia mimi naitwa Mariam napenda kuwa mtangazaji pia mm -hmm. kama kama wewe unapofanya mm. lakini sijui nianzie wapi nadhani kwa anaongelea kuhusiana na mambo ya mafanikio mtu kufikia mm. ndoto zake baada ya kumaliza kupiga mziki alipozima mike akanitumia aka message akaniambia mm. njoo katika ofisi zetu kesho saa saba mchana safari ndio kazi hapo kiraisi namna hiyo Nimefika pale nikamweleza wakasema kuna dada hapa anatakiwa kwenda maternity leave kwa hiyo mm. unaweza ukakava uka, uka nafasi yake kama utajitahidi na tukaona kwamba unafana utafanya vizuri. Mm. Afu wezi ameni show ya kwanza nimepewa ni ya Tarab. Sijui Tarab, <laughs> sijui ni na unajua ukifanya vipindi vya Tarab mm. inabidi wewe unajua unajua kuongea mm. unajua kwa kawaida nikiwalisi mimi sio muongeaji. Mm. Alafu pia na aibu. Sasa Tarab mtaifanyaje? <laughs> Nilifanya. Hmm. Yaani nimefika nimeambua njoo saa saba nimefika pale hmm. nikapoa mic nikaambia mama fanya alafu naenda hewani. Hmm. Kwa nikaa naongea naongea dakika tano na nyamaza. Hmm. Wamekaa pembeni naambia endelea. Naambia <laughs> nini maneno yameisha. <laughs> Kwa sababu Afrika imeanzia hapo hmm. nikakaa sibuka kama miezi nane nikatoka hmm. Nilikwambia nilikuwa sitai kukaa kijijini uh -huh. nilivokosa kazi baada ya kutoka sibuka hmm. nilienda njombe. Mm. Nikaenda kufanya kazi kuna radio inaitwa Aplens FM. Mm -hmm. Pale ndo nilipata yani nilijifunza vitu vingi sana kuhusu utangazaji kwa sababu mm. tulikuwa tuko huru, nilienda na rafiki yangu, mm. tukakaa kule lakini sikukaa sana. Nikakaa kama miezi mitatu nikaa nimepata kazi mm -hmm. Times FM. Mm -hmm. Kwa basi ndo safari yangu ikaanza hapo. Times FM imefanya kazi miaka sita, nilipotoka nice. Times nikaenda East Africa ambako niko mpaka sasa. East Africa upo muda gani sasa? Na mwaka tu. Mm. Yaani mpaka mwezi wa 12 nilikuwa nimefikisha mwaka mmoja mm -hmm. tangu nimefika. Nice hongera. Kitu kinacho ni inspire ni kwamba uliona kwamba haijalishi safari imeendaje na rudi shule. Yes. Nini kilikufanya kukupa motisha? Tena kabla sijasahau sija wakati nenda mm. kufanya kazi Sibuka nilikuwa sijasoma bado. Eh. Nilivotoka Sibuka mm -hmm. ndo nikaenda kufanya kozi fupi mm -hmm. ya ya ya, ya ya utangazaji na uandishi wa habari TSJ pale Ilala. Mm. Baada ya kutoka pale nikaanza kufanya kazi zina mambo ya kusoma nikaweka pembeni. Mm. Nimeenda unajua dunia inavyoenda sasa hivi mambo yanaenda yanabadilika. Yaani dunia inaenda mambo yanaenda kwa kasi. Mm. Na ili uendane na hiyo kasi inabidi uende vile ambavyo dunia inataka. Kabisa. Kwa hiyo nikaona kuna umuhimu wa kurudi shule mm. na kusoma. Uh, utangazaji mimi naamini kuna, kuna kitu ili uwe mtangazaji unatakiwa uwe na kitu ndani yako kuna kama kipaji lakini kipaji hakiwezi kuwa kipaji tu kama hujapata kitu cha ziada mm. cha kuweza kukijenga kile kipaji chako shule mm. elimu niliamini ni moja kati ya vitu ambavyo vitanijenga na vitanifanya nifikie ile ndoto yangu ambayo naitamani mm. sasa huko mbele nikaamua kurudi shule nice. ilikuwa ngumu kwa sababu nilikuwa nafikiria ku kumanage shule mm. kazi na, kwa, na mtoto mm, na familia mm. na wezaje lakini nilisema nitaweza kwa sababu wote wanaosoma wengine wana familia Tabisa. wana majukumu pia lakini mm. wamefanikiwa niko hapa hongera kwao niko mwaka ah, wa pili ah, sasa hivi ah. na itafuta degree yangu hongera <laughs> <laughs> lakini hii inaonyesha kwamba mm. sio kila safari inatakiwa ende moja mbili tatu yes. kila mtu Mungu ameumumbia safari yake Kabisa. ni, ni mradi tu mtu usikate tamaa na nakubaliana naye kwa mm. safari yangu mimi nilivyokuwa mm. nakubaliana naye nilikutana na mikwamo mm. nimekutana na vikwazo mm. lakini nimefika tena nimefika 
kwa zile juhudi binafsi bila kutegemea labda nani atanibeba au kutegemea kwamba unajua wakati mwingine wasichana tuna ile kwamba labda mimi mzuri mm. kwa kwa sababu mimi mzuri mm. na uwezo wa kuingia ofisi yoyote mm. nikifika pale nitapata kazi mm -hmm. zuri wangu utanibeba nitapata kazi na nitakaa ofisi mm. hapana sikutegemea hiyo mm. niliamini katika juhudi zaidi kwamba juhudi zangu ndo zinaweza zikanifikisha mimi katika kufikia ndoto zangu mm. au kufikia mafanikio ambayo ninayotaka mm. tunasema kwamba uzuri uzuri bila akili mm. unakuwa una uchosha mwili ni kweli Yaani uzuri unatakiwa uwe na kitu kingine cha ziada. Unatakiwa uwe mm. na akili, uwe na ujuzi mm. ambao utajazia uta ule uzuri wako. Mm. Na uweke juhudi. Kwa sababu ukimwona msichana mzuri alafu mm. kichwani unaona hana kitu au anatumia tu uzuri wake mm. bila kuwa na akili ya ziada. Ni changamoto. Ni changamoto. Yaani hata mtu akikuangalia na kudharau. Kwao naamini mm. kwamba Uh, katika kujiendeleza kusoma na kujifunza zaidi mm. itanisaidia kufikia ndoto zangu na mafanikio ambayo natamani kabisa na hii inatia mm. motisha kwa wengine pia yeah, ili tu, tu, tuige huu mfano mm. eh. wengi wananifuata mm. eh, nampenda kwa mtangazaji mm. ulianzaje umefikaje hapo ulipo mm. umefikia wapi si, si, sio safari rahisi lakini ukiamua inawezekana na hamna safari rahisi mm. kila mtu ambaye mm. amefanikiwa alipitia hatua fulani ambazo nyingine zilikuwa ni ngumu. Mm. Kuna wakati yani unaanguka kabisa unataka kukata tamaa mm. lakini kukata tamaa ndio moja kati ya sumu kubwa sana ya mafanikio. Ni kweli. Yaani unapojiona umeanguka, weamka, jipanguse, mm. usiangalie sana nyuma, mm. bali angalia kilichokuangusha nini nitakirekebisha nitakavozidi kwenda huko mm. mbele, alafu safari yako inaendelea na utafika. Nice. Jamani, jamani, jamani. <laughs> Topic yetu ya leo mm. na mada yetu yes. ni U, ubunifu mm. na mafanikio katika utangazaji. Okay. Kama mimi hapa sasa, mm. wewe ni mdogo sana kiumri kwangu, lakini mm. mimi sasa ni, ni mdogo kwako kwenye industry ya utangazaji. Mm. Ninatakiwa niwe na ubunifu gani ili nipate mafanikio ya utangazaji? Okay. Uh, ubunifu wa kitu kitu kikubwa pia mm. ambacho unatakiwa kukifanya kabla mm. ya vingine mm. ni kuendelea kujifunza. Mm. Tunaamini kwamba kujifunza huaga hakuna mwisho. Mm -hmm. Hata mimi unaweza ukasema unataka kujifunza kutoka kwangu lakini mimi pia nimekwambia bado naendelea kujifunza. Mm. Kujifunza kwa maana sasa hivi uh, swala la utandawazi mm. dunia imekuwa pana yani mm. kuna vitu vingi sana. Sasa hivi kila kitu ambacho unataka kukifanya kiko mkono ni mwako tuna simu tuna smartphone Kweli. kuna mitandao Kweli. wengi tunatumia mitandao kwa ajili ya kuangalia labda udafu mm. kuangalia nani ka posti nini kafanya nini lakini tukitumia mitandao ama tukitumia simu zetu mm. na huu utandawazi tuko utumia vizuri naamini tutafika katika vile vitu ambavyo tunavitaka mm. kwa hiyo kwanza kitu ambacho kinaweza kika kufanya ukue ni kuendelea kujifunza zaidi mm. kuangalia wenzetu ambao wamefanikiwa ambao wako labda CNN mm. Al Jazeera wanafanya mm. kitu gani yani ukiingia ukigogo ukiangalia tips za, za, za kufanya unapotaka kufanya si live show yeah. unapotaka kufanya habari mm. kila kitu kinaonekana pale kila kitu kinasomwa pale mm. unajifunza kwa hiyo naamini kujifunza ni moja kati ya kitu kikubwa sana mm. ambacho kinaweza kikatusaidia kukua mm. lakini nilizungumzia pia swala la kutokata tamaa kabisa wakati mwingine tunapotafuta mafanikio Mafanikio huwa hayaji kiraisi mm -hmm. kama changamoto zinapokuwa nyingi. <laughs> yaani mafanikio huwa yanakuja yanakuja na mikwamo mikwamo mingi mm. sana. Mikwamo ambayo saa nyingine inakuwa mikubwa kiasi kwamba unafikiria da hii safari mm. sio iishie hapa kwanza mm. nitaweza kwa likuendelea kabisa lakini kukata tamani moja kati ya sumu kubwa sana kama unataka kufanikiwa na unataka kufika unapoenda. Kwa naamini uh, changamoto ni, ni, ni darasa lingine tu. Ni kweli, ni kweli. Unapoanguka mtu akikucheka ukiwa na chochote kile kinakusaidia sasa wewe mm. kukua na kujifunza zaidi. Na kufikiria kwamba nilianguka kwa sababu nilifanya hivi. Mm. Ina maana wakati mwingine sitakiwi kurudia mm. hiki ambacho nilikifanya bali natakiwa nifanye na kuendelea. na kuendelea mbele bila kukata tamaa. Mm. Na kujifunza ndo kama hivyo unaongea na watu, mm. unasoma kweli. Yes. Kweli kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kukua. Nice. Yeah. Wewe unafikiri mm. kazi ya utangazaji mm. ina mafanikio gani? Makubwa sana. Mm -hmm. uh, moja kati ya kazi nzuri ambazo naweza nikasema mm. ni pamoja na kazi ya utangazaji. Mm. Kwa sababu mbali na kukupatia mkate wako kila siku mm. tunapata mshahara lakini pia inakutengenezea network. Unafahamiana na watu wengi sana. Kwa sababu si tunafanya kazi Kwele. na watu wengi 
Rita ume nialika leo mm. lakini mimi kesho naweza nikakualika kwenye show yangu. Kabisa, kabisa. Nikakwambia Rita wewe ni mwandishi wa kitabu, una show yako mm. na unafanya vitu vingi, unafanya labda kazi. Mm. Nataka uje uzungumze na vijana, mm. uzungumze na mabinti jinsi ambavyo wanaweza wakafanyikiwa, mm. wanaweza wakatumia nafasi yao kufanya vitu vingi katika kujifunza. Mm. Umeona? Kabisa, hiyo, kabisa. Umeona? Kwa hiyo muda mwingi unakutana na watu. Nakutana na watu, nafahamiana na watu. Mm. Mimi na wewe tumefahamiana labda kwa sababu ya isho. Mm. Na alika watu tunafahamiana zaidi, mm. napata mashabiki, na mashabiki ambao yani kuna unakuwa na shabiki yule ambaye humwambii kitu kuhusu Mari. Eh, mwana kupenda. Yani anakupenda. Na ikifika. wengi wanakupenda kwenye page yako. Yes. Mm. Kuna timu kabisa imejitengeneza kwa timu Mari, imekifika kila <laughs> yani kifika labda <laughs> birthday yako mm. na changa. Serious. Wana, nunua sikeki wana nunua champagne oh yani wanafanya vitu vingi yani na timu kabisa imetengeneza kama familia wamefungua hey. biashara kwa ajili ya team Mariam Kitosi nice. iko pale yani inatu, ina, inatu, inatupa marafiki mm. inatupa ndugu mm. inatupa network nikitaka kufanya kitu kingine mbali na utangazaji mm. najua nikienda kwa fulani anaweza kanipa moja mm. mbili tatu wapi nianzie mm. kwa hiyo kazi ya utangazaji ni kazi nzuri sana inakutanisha mm. na watu mm. lakini pia inakutengeneza ukishafanikiwa kutengeneza brand yako mm -hmm. na ukishajua thamani yako mm. mshi wa siku hata makampuni mengine anakuona anakuambia mimi nataka kufanya kazi na wewe yes. kwa mbali na utangazaji unaweza ukapata kazi ya ubalozi mm. unaweza ukapata kazi ya kutangaza bidhaa ya mtu ambao pia inakuwa inakulipa mm. kwa kusema kweli kazi ya utangazaji ni nzuri sana safi sana Hongera. lakini pia Hmm. Siki la mtangazaji anaweza akapata mafanikio hayo mm -hmm. ambayo ninayasema. Mm -hmm. Tunarudi pale pale ubunifu mm -hmm. na kujifunza zaidi kutakufanya uweze kufikia ndoto zako. zako ili uweze kuwa mtangazaji mkubwa, mm -hmm. uweze kukusanya mashabiki wengi. Mm -hmm. Una nini ambacho kitafanya mtu akae kwenye redio na kusikiliza kwa masaa matatu? Sio kitu kidogo kumkomvisi mtu kukaa kwenye redio na kusikiliza unasikiliza Kila nini? Au hicho ambacho kinakizungumza una, una kinamvutia mm -hmm. kuwepo pale. Kwa ni vitu vya kujifunza ili kuweza kuwavutia mm. wasikilizaji wengi na mashabiki zaidi. Nice, hongera yes. sana na mimi ni, 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 ni kweli ni kazi nzuri. Ni ni, ni kuongezea tena nyingine nafikiri ambacho unakifanya sana wewe mm. unabadilisha maisha ya watu, mitazamo. Yeah, well. Kwa hiyo mtu anaona kwamba kama Maria ameweza mm. na mimi ni natakiwa nipambane. Kwa hiyo kwa kweli katika yote unabadilisha maisha ya watu kabisa. Eh, yaani kuna kuna watu wanakuja mm. na matatizo. Mm. Anaamini kwamba nikifika kwako nikipitia kwako nitafanikiwa. Mm. Mwingine anakufuata ni mkubwa kabisa anataka umpe ushauri unaona mm. <laughs> hata ile kwangu ni nzito <laughs> lakini sasa kwa nafasi ulionayo. Mm. Yaani hii nafasi ambayo tunayo kwanza watu wanatuamini sana. Mm. Wanaamini kwamba mm. sisi tunajua mm vitu vingi yani mm. kwamba kitu ambacho mtu ajui anaamini kwa mtangazaji nitakipata mm. mta, mta, kwa sababu mnafanya utafiti sana pia tunatakiwa ndio tufanye eh. utafiti ndio hapo mm. tunarudi kwamba tunatakiwa pia tujifunze mm. yani kwamba unaamini Rita nikimsikiliza Mariam mm. ama nikisikiliza Supermix nitapata mm. information ya kitu ambacho unakijua mm -hmm. alafu ukisikiliza ukakuta yani upate kile ambacho unakitaka mm. unakuwa disappointed yeah. kabisa kabisa ili sasa uweze ku kutimiza kile ambacho watu pia wanakitaka mm -hmm. unatakiwa uwe mbunifu ndio ujifunze mm -hmm. zaidi ili mtu akisikiliza apate kile anachokitaka mm -hmm. sio wote wabwa na smartphone yataingia Google kuhusu mm -hmm. sio issue gani hapana watu wako vijijini wakati mwingine anategemea kusikiliza kwenye redio ajue vitu vyote mm -hmm. ambavyo anatakiwa kuvijua kwa ni kazi nzuri ni kazi lakini nzuri. pia ina changamoto mm. kama hivi nilivyokuambia watu wanaamini kwamba tunajua kila kitu <laughs> kwa changamoto uh, na changamoto inarudi kwetu mm. sisi kuweza kujifunza, kujifunza zaidi yeah. mm. kwa ni kazi nzuri ni kazi nzuri kweli uh, mimi nilikuwa natamani kukuuliza mm. uh, mfano mimi leo nataka kuingia kwenye utangazaji mm. ni mtoto wa sekondari na kusikiliza sasa hivi au niko primary au nipo chuo lakini ndoto yangu ni kuwa mtangazaji. Mm. Nifanye nini ili nifikie hii ndoto yangu? Ya kuwa mtangazaji wa redio ama wa TV. Okay. Mm. Na ni wengi. Kuna kuna watu wengi ni kwamba wananifuata na niuliza mimi nasoma lakini nataka kuwa mtangazaji. Eh. Nini nafanya? Eh. Kitu cha kwanza kwanza nawaambia kama unasoma usiache. Soma. Safi. Mm -hmm. Yaani ushauri mzuri sana. Tulizungumza hapa tukasema kwamba hata kama ni mtangazaji mm. au kama ni mtu ambaye unaamini una kipaji mm. bila kuwa na elimu bila kusoma bila kujifunza zaidi uwezi kufika kule ambako mm. unataka kufika. Mm. Kwa kitu cha kwanza kwanza ni kusoma tena sasa hivi mm -hmm. ukizingatia mm -hmm. zamani watu walikuwa naingiaingia sana kwenye kazi za utangazaji awendi hata shule mm. labda wategemea vipaji mm. lakini kwa dunia ambayo tumefika sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa hata kwa sisi pia watangazaji. Mm. 
watu wanakuja wana elimu dunia mm. inakuwa kwa hiyo ni kusoma na kuifukuzia ile ndoto yake sasa mm -hmm. kwamba nimetoka sekondari kuna vyo vingi vya mm. uandishi wa habari ambavyo ukijifunza uandishi wa habari ndio unajifunza na utangazaji na kila kitu. Kwa hiyo kwanza anatakiwa arudi shule mm -hmm. au aendelee kusoma mm -hmm. na kuweza kuifukuzia ndoto yake. Kila mm -hmm. kitu kinawezekana. Mm -hmm. Hamna kitu kigumu. Yaani mimi uh, 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 unani inspire sana kwenye 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 efforts zako. Mm -hmm. Niseme kuna wanawake wengi, mm -hmm. mfano mimi ni mama mm -hmm. pia uh, kama wewe mtangu ni miaka sita sasa. Uh -huh. uh, kuna wanawake wengi ambao ukisha kuwa mama unaona kwamba hata kama nina ndoto siwezi tena shule siwezi tena mambo ndo yameishia hapo mambo yameishia hapo wewe una ushauri gani una unawaambia una nini wanawake ambao wamekuwa mama sasa wanajiona kwamba hapana mimi umri umeenda sana hapana mimi industry sitaiweza tena unatuambia nini hakuna kitu ambacho ni kizuizi kwenye mafanikio ama ndoto ambayo unaitaka mm. iwe ni uzazi iwe ni mtoto mm. iwe ni ndoa ama mume mm. iwe ni chochote kile tunasoma na watu ambao ni wajawazito mtu mnaingia naye kwenye mtihani yani unamuona yuko katika zile dakika za mwisho lakini anajua anachokitaka mm -hmm. na anafanya mtihani wapo watu wameolewa mm -hmm. ana mume ana watoto wanne nyumbani mm -hmm. anafanya kazi mm -hmm. na anasoma kwa hiyo kazi inamtaka mume anamtaka watoto wanataka kumwangalia pale nyumbani mm. na shule bado inamhitaji mm. lakini bado anafukuzia ndoto yake mimi naamini hamna kitu ambacho kina, kina, kina kuzuia wewe kuweza kufukuzia ndoto yako mm. kufikia mafanikio yako mm. iwe ni chochote kile mm. ambacho unaona ni kikwazo mm. kila mtu ana changamoto mm -hmm. sisi pia ambao wanatuona hapa wakati mwingine tuna changamoto kubwa tu lakini mm -hmm. kwa sababu tunajua tunachokitaka mm. na tunaamini kwamba kwa kufanya juhudi mm. tutafikia tunachokitaka mm -hmm. tunapambana mm -hmm. kikubwa ni kupambana nice hizi chochote mm. ambacho kinaweza ikakufanya usifikie mafanikio yako Damani. kama ndoto yako <laughs> <laughs> leo mbona na furaha sana <laughs> show yetu ubunifu <laughs> na mafanikio katika utangazaji yes Uh, mimi naona kama utangazaji unachangia sana kwenye kipato cha taifa, mm. kwenye kutoa ajira, kwenye kwenye mambo mengi. Lakini kuna wazazi bado wanaona kama utangazaji nataka mtoto wangu akimaliza afanye kazi fulani fulani mfano, awe mwalimu, awe mwanasheria, eh, daktari, lakini rubani. <laughs> Ukimwambia mzazi kwamba pana ndoto yangu mimi ni kuwa mtangazaji baada ya ya wamama bado au na wababa bado wanaona kwamba hapana. Sasa wewe unawaambiaje hawa, hawa watu ambao bado wana, wana discourage watoto wasi wasifuate ndoto hii. Hivi inawezekana sasa hivi bado kuna wazazi ambao wana wana sio mtoto wasifikie zile ndoto zao. Wanaona kama anapotea. Anaona anapotea. Mtoto ana kipaji cha kucheza mpira na eh. baba au mama mimi nataka kuwa mchezaji mpira mm. ambaye <laughs> yaani mimi nikulipie school fees eh, msome afu kawe mcheza mpira au eh, msanii eh, au mtangazaji yani anaisi mm, kama ni kazi fulani ambazo hazina uzito eh, sio kweli mm, kama haamini angalie watangazaji ambao sasa hivi wana mafanikio makubwa mm, kazi ya utangazaji au uandishi wa habari mm, ni kazi ambayo ni ni, 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 ni kubwa ni kweli ni kubwa kama kazi nyingine zilivyo kabisa nadhani huo nilikuwa ni mtazamo wa zamani kwa sababu kulikuwa tuna, tuna, watu wanafikiria kwamba kuna baadhi ya kazi ndio kazi fulani zenye mm, hadhi mm. na hata sisi wakati tumakuwa kama unakumbuka kiulizo ndio kufanya kazi gani mwalimu uh -huh, daktari uh -huh. rubani <laughs> Eh, yeah. uh, mwana sheria. Mwana sheria. <laughs> lakini kusikia mtu mtangazaji yani bado ilikuwa kama kazi fulani inaonekana mm. hapana. Sasa hivi tumekuwa hata kama mtu anakwambia anataka kuwa mchezaji mpira, mm. hakikisha anasoma na anafikia ndoto yake. Mm. Yaani inawezekana. Kazi zote ni zinawezekana sasa hivi na ni nzuri. Ni kweli. Na zina uzito wake. Kweli. Yeah. Jamani, safi sana. Una mipango gani ya hapa karibuni kuhusu utangazaji? Mipango yako ni mi pia naanza kukua zaidi nice. kutoka hapa nilipo uh -huh. na kusogea kwa sababu naamini bado nina safari ndefu sana mm. uh, ndio maana pia nimerudi shule mm. kwa hiyo naamini nikimaliza shule mm. naweza nikaendelea tena si unajua shule nazo hazishi ndio kwanza nadi na tafuta degree kwa hiyo naweza nikaendelea zaidi mm. lakini na mimi siku moja natamani niwe na niwe mmiliki wa media house fulani na mimi wow. nikasaidia watu wenye vipaji mm. na nikasaidia watu wenye ndoto kufikia mm. malengo yao lakini mimi mimi pia mm. nikawa na miliki cha kwangu hichi mm. hapa sasa mimi ndo bosi mwenyewe. Mm. Kwa hiyo ah, ndoto nzuri, ndoto yeah. nzuri sana. Ndoto kubwa. Sasa kufika huko. <laughs> Una nini kingine cha kuambia watanzania? Watanzania. Okay, watanzania. Okay, tulizungumza mwanzo kuhusiana na swala la kuelimisha jamii mm -hmm. kwenye mambo yenye kujenga mm. na mambo yenye manufaa. Mm. Nikakwambia watu wengi sana si 
ni wazito kwenye kujifunza mm. ndio maana hata ukiandika vitabu mtu kusoma kitabu yani <laughs> anatamani tu labda ni kitu ambacho mtu ukae unamsimulia mm. lakini si asome mimi na nashauri na, na watu wajifunze zaidi wengi tunashindwa kufikia mafanikio yetu kwa sababu ya kutotaka kujifunza mm. kama unataka kujifunza au kama unataka kufikia mafanikio yake mm. ni vyema kujifunza Nikwene. kusoma vitabu kuingia kwenye mitandao mm. na kusoma au kujifunza vitu tofauti ambavyo watu wenzetu wanafanya mm. kusikiliza show kama hizi au kuangalia show kama hizi ambazo mm. zinakuwa zina, zinabadilisha fikra mm. fikra zile hasi na kutupeleka kwenye fikra chanya, chanya. E, yani we kila siku uko negative tu unawaza mambo yote hayaendi yani wewe mm. uko kushow tu kuna vitu ambavyo vinaweza vikakubadilisha kwa tujifunze zaidi tupende ku, kuangalia vitu vyenye maendeleo mm. tupende kutaka mafanikio kwa kujifunza zaidi mm. na tutumie mitandao ya kijamii vizuri Mm -hmm. Sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa iko juu lakini watu wamekuwa wanaitumia ndivyo sivyo. Mm. Niliwahi kusikia hata wataalamu wanakuambia kwamba mitandao ya kijamii inachangia watu kutokuwa na furaha. Ni kweli. Unaangalia labda unamwona Rita anaendesha gari. Mm. Unasema eh Rita anaendesha gari na mimi nataka ni, niendeshe gari. Mm. Wakati kuanzia asubuhi mpaka jioni unakaa kwenye Instagram ufanye kazi. Mm -hmm. Unaendeshaje gari? <laughs> Unakutafuta danga mm -hmm. mwisho siku unaishia kwenye kwa hiyo tufanye mm. kazi tujitume mm. na mitandao ya kijamii tuitumie kwa ajili ya kujifunza mm. na kuwa inspired na wale watu ambao wamefanikiwa. Mm -hmm. Yes. Nice. Uh, ushauri mzuri sana. Mm. Uh, kwenye uh, uh, industry ya utangazaji mm. kwa hapa hapa nyumbani mm. ni kina nani au nani anakuinspire anakuinspire. Ana ana yaani unamwangalia unasema kweli huyo amepambana mm. na ananipa nguvu na mimi well wako wengi ambao mm. mfano nilikuwa nawasikiliza ni kwamba nilikuwa napenda kusikiliza kusikiliza sana radio radio nilikuwa mm. nasikiliza watangazaji wengi mm. kina enzi hizo tunawasikiliza sio kina Rose Chitala eh watangazaji wengi wa zamani sio kina Godwin Gondwe japo mm. sio wa zamani sana sasa hizi mm. mkuu wa wilaya lakini ni watangazaji ambao tukua tunawaangalia lakini wanafanya vizuri na wapo watangazaji ambao wanafanya vizuri sasa mm. hivi tunao pale kina Mila Dayo tunaona wanajihudi na ni watangazaji wazuri na tunaona mm. mafanikio yao. Mm. Kwa hiyo mwisho wa siku sio kwamba kwa sababu mwenzako yuko katika media fulani mm. na unaona kafanikiwa basi badala kwa inspired unakuwa hater. Kwa sababu mbona mtangazaji huyo mara ni inspired hapa na wapo wapo wengi tu. Naweza nikashindwa kuwataja kwa majina moja moja mm. lakini mimi naangalia wengi na nawasikiliza watu wengi na ninajifunza pia kwa kila mtu ambaye namsikiliza. Mm. Jamani una, una attitude nzuri sana. <laughs> Kuna kitu ni kwa sija kushirikisha. Mm. Mimi nina uh, NGO ya kusaidia okay. watoto wanaobakwa. Mm. Na hii NGO ilianza mwaka 2013. Nice. Okay. Ehe, tunasaidia watoto wanaobakwa wa kike na wa kiume. Mm. Uh, chini ya miaka 18. Okay. Sasa kwa watu kama wewe ambao sauti yako ni kubwa, mm. inakuwa msaada pia kwamba tukisema uh, wewe umesema kwamba ubakaji Tanzania sasa basi inaleta uzito. Yeah. Kwa hiyo ningekuomba kwenye kamera utuambie mtazamo wako juu ya ubakaji wa watoto, mm. wa kiume na wa kike na utuambie ubakaji Tanzania sasa basi. Mm. Okay. Kwanza kabisa napenda kuongea na wazazi. Napenda kuongea na wazazi kwa maana ya kwamba uh, sasa hivi tunatakiwa tuwe makini sana na malezi ya watoto wetu. Mm vitendo vya ubakaji kwa watoto wa kiume pamoja na wakike hmm. vimekuwa ni moja kati ya matukio ambayo yanaripotiwa sana kwenye vyombo vya habari hmm. kila kukicha ukisikiliza magazeti hmm. pamoja na redio uwezi kuacha kusikia, kusikia habari ambayo inahusiana na mtoto kabakwa hmm. na mtoto labda kalawitiwa hmm. na asilimia kubwa wanaofanya hivyo ni marafiki zetu wa karibu hmm. pamoja na watu ambao tunaishi nao ndani ya familia hmm. hii inamaanisha kwamba tunatakiwa tuwe makini hmm. katika ku, ku, ku katika malezi ya watoto wetu mm -hmm. tunafanya mm -hmm. kazi tuna changamoto za muda mm -hmm. lakini hata wazazi wetu zamani pia walifanya kazi mm -hmm. na walikuwa na changamoto ya muda mm -hmm. lakini waliweza kutulea mpaka hapa tulipofika mm -hmm. yani wewe pia umelelewa mpaka hapo ulipofika mm -hmm. kwa hiyo tuwe makini sana hata na wageni ambao tunawakaribisha katika mm -hmm. majumba yetu usimwamini mtu yeyote mm -hmm. iwe ni mfanyakazi wako ndani mm -hmm. sio kwamba usikaribishe wageni nyumbani kwako mm -hmm. au sio kwamba usikae vizuri na wasaidizi wako wa kazi za nyumbani mm -hmm. lakini inatakiwa wewe unazungumza una na uwe na karibu na watoto wako 
uwe unawachunguza mama ukipata mm. ukitoka kazini kama una muda jaribu kumuogesha mtoto wako mm. mimi mara nyingi nikimuogesha mtoto wangu ndo nagundua kwamba nimechomwa na msumari mama mm. usinigusi hapa pana uma mm. lakini ningejuaje kama ningekuwa si muogeshi mm. exactly kumbe ulichomwa na msumari sasa mbona ukusema mm -hmm. kwa unapokuwa unakaa karibu na mtoto wako ndo unapata vitu zaidi mm. lakini pia kwa wale ambao wanafanya hivi vitendo jamani kwa watoto wetu au kwa watoto ambao ni wadogo mm -hmm. jamani basi mm -hmm. inatosha mm -hmm. lakini kitu ambacho naweza nikasema jamani ubakaji Tanzania sasa basi imetosha kuna kitu chochote ambacho ulitaka kushare na jamii ambacho hatujakigusa labda well nadhani mm -hmm. mambo ya msingi kwenye mafanikio mm -hmm. kutoka tatama, mm -hmm. kwenye hadi ya ubakaji mm -hmm. tumegusia kikubwa mimi napenda kukushukuru pia wewe kwa kuona nafasi yangu mm -hmm. na kunialika e, tuweze kuzungumza mm -hmm. na watanzania ambao watakuwa natutazama sasa mm -hmm. hivi e, kwenye Rita Talk Show mm -hmm. na nikupe hongera pia kwa kufanya hichi kitu kizuri wewe pia ni mwanamke wa nguvu ambaye ni mfano wa kuigwa una NGO Asante. una TV mm -hmm. show ambao sasa hivi tuna, tunaona bado kwenye YouTube eh? mm. yes unaandika kitabu mm. unaandika kitabu mm. hongera na mimi nitaondoka na kopi yangu hapa leo kabisa 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 lazima upate kopi ya zawadi eh, akisema asante hongera mm. sana nashukuru sana hongera ah, sana kwa hiyo <laughs> na mimi pia nimefurahi kuwepo hapa mm. na kujifunza pia kutoka kwako jamani asante mm. sana tumejifunza sana leo asante kwa muda wako mm. na uzidi uzidi kutusaidia uzidi ku kutu kutuelimisha katika kazi yako na furahi pia kufanya hivyo kwa ajili ya jamii mm. na watu ambao wananizunguka unajua si tuna sauti kubwa kwa sababu kuna watu wako nyuma yetu mm. wapati nafasi ya kuzungumza hizi kwa si ndo kama kisemeo chao mm. yani si kama vile tunavyotumia mic na wao ndo wanatutumia sisi kuweza kufikisha matatizo yao changamoto mm. yao kwa muda tunaopata tunataka tuutumie vizuri Kweli. kwa ajili ya wale ambao wanatutegemea mm. ama tunawawakilisha mm. kwa nafurahi nikupata nafasi kama hii <laughs> Asante sana uh, Rita Talk Show tuko na Mariam jamani leo tumejifunza tumejifunza kweli nimefurahi sana kuona uh, sasa hivi wanawake wanapambana wanapambana wanajiinua mm. na, wa, na tunaweza kujiinua na tuna, tunazidi kufanikiwa endelea ku, kunifuata Rita Talk Show kwenye YouTube Rita Tarimo uh, Instagram Rita.tarimo asante sana